الم یاتکم نبا الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود کیا آ نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم ثمود والذین من بعدهم اور ان لوگوں کی خبریں کہ جو ان کے بعد تھے لا یعلمهم الا الله ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی جات ہم رسول ہم بالبینات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر واضح تعلیمات لے کر فرد و اے دیہم فی افواہہم تو انہوں نے ٹھونس لی اپنی انگلیاں اپنے موہوں میں وقالو انہا کفرنا بما ارسل تم بہی اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَلْعُونَنَا إِلَيْهِ بُرِيب اور ہم تو جن چیز کے طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہے اب میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رعاد و سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں بہت سے مشابہتیں ہیں اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابت رکھنے والی ہیں یہ دونوں جو ہیں چھوٹی صورتیں ہیں چھے رکوع پر مشتمل تھی سورہ رعاد اور یہ سات رکوع پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ رعاد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے کسی کا نام نہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صلاحت کے ساتھ اور کئی آیات اس کے دمن میں نازل ہوئی اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے سب نے ایک ہی دعوت دی ہے سب کے رد عمل جو تھا ان کے قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول اور مینات لے کر تو لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو قالت رسول ہوں کہا ان سے ان کے رسولوں نے اب یہ جمع کا سیگا چلے گا اف اللہ شک الفاطر سماوات والنرس تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یا پھر وہی سرچنگ کوشچن اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہمارا قد ہماری قدر مشترک ہے ید روکم لے یقفر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے من ظلوب کم تمہارے گناہ بخش دے وہ یوخر کم علاجل مسم اور تمہیں مؤخر کرے تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بسنے کی علاجل مسم ایک وقت معین تک کے لیے کالو اب ان سب نے کہا ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا ان انتم اللہ بشر و مسلونا نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان تری دونا انتصدونا اما کانا یابد و آباؤنا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دے ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ و اجداد فاتونا بسلطان مبین تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند کھلی نشانی کھلا موجزا قالت لہم رسولہم کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نحن اللہ بشر و مثلکم نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں ولیکن اللہ یمن و علام یشاء و بن عباد ہی لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے ہمارا سیلیکشن ہوا ہے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں معمور کیا اس قدمت پر کہ تم خبر تمہیں خبردار کریں وما کان لنا ناتی اکم بسلطان اللہ بزن اللہ اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے کوئی دلیل لا سکے کوئی نشانی لے آئے اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے حکم سے وعلی اللہ فلیتوکل المومنون اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ اور کیا ہو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں ہاو از ات پوسیبل فر اس کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں وقت ہدانا سب لنا اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے تقرب اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں ولا نسبرنا علی ما ازیت مونا اور جو تم ہمیں ایزا پہنچا رہے ہو جو بھی تم کہہ رہے ہو ہم اس پر یقینا اللہ تعالی ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایزا پہنچا رہے ہو ولا نسبرنا علی ما ازیت مونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون اور اللہ تعالی ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے 
وقال الذين کفروا لرسلهم وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعت کی شکل میں اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں نہ نخر جن نہ کمی نرز نہ ہم لازمہ نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے اپنے ملک سے اپنے وطن سے او لتا نفی ملت نہ یا یہ کہ تمہیں لاب و حالا اور لازمن لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں ہمارے طریقے میں ہمارے دین میں فاوہ الحم رب تو ان کی جانب وہی کی ان کے رب نے لنہ لکن ظالمین کے اب ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے وہ لنس کے نن نہ کمل اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں یعنی جو بھی رسول بچ گئے ان کے ساتھ ہی اہل ایمان بچ گئے اب وہ قوم جو کافروں کی وہ ہلاک کر دی جائے گی اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد بم باد ہم ذال کلمن خافہ مقامی اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں کانپتے رہیں لرستے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کا دن ہوگا آخرت کی گھڑی ہوگی اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا ذال کا لمن خافہ مقامی و خافہ وعید اور جو میری جو وعدے سے عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں وسطفت ہوں و خواب کل جبار عنید تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے جب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے وہ خواب کل جبار عنید اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے میم ورائے ہی جہنم اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا عذاب استحصال آیا ہلاک کر دیے گئے کلم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں لا یورا اللہ مساکن ہوں ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے تو ان کا حال یہ ہے کہ میں ورا ہی جہنم ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے وہی اس کا ممائن سدید اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی یا تجر راہو جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا ولا یقاد و یوسی ہو لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا حلق سے نہیں اتار پائے گا وہ یاتی ہل موت من کل مکان اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی وہ ماں ہوا بھی میت لیکن موت آئے گی نہیں اور اس کو اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچ جاتی تھی انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے شدید بیمار ہیں ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت ان کی سختی ختم ہو گئی لیکن جہنم وہ جیس جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی لا یمو تو فیحا ولا یا نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیل نہیں ہوگی وہ مم ورا ہی عذاب الغلیز اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی درجات بڑھتے چلے جائیں گے شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا مسل الزین کفر و برب آمال و کر آماد نشتدت بہ ری ہو فی یوم آصف فی یوم آصف مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ آمال ہوں ان کی نیکیاں ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہیں کر آماد نشتدت بہ ری جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید میں تین دفعہ آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے محکم کیا جائے اس کے بعد یہ کہ سغائر کی طرف متوجہ کی توجہ ہو جائے توجہ کی جائے ایسا نہ ہو کہ قبائل کی طرف توجہ نہ اور سغائر کے بارے میں بڑی بحث و تبھیس اور چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگو ہیں اور مناظرے ہو رہے ہو یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سغائر کے بارے میں بہت حساس اور قبائل کے بارے میں ان کی حص جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے دل میں کچھ ہے اس کے ضمیر نام کی شے ہے یا وہ روح جو ہے کچھ سکتی ہے کچھ چیختی ہے چلاتی ہے تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام ہوگا جسم فروش عورتیں ہیں وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا کچھ ثواب کے پن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے جیب کترے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجبوری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے اس میں تو اب کیا کریں ہم مجبوری ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی بدر نہیں وہ ٹوٹل نیکی جو آیا بر میں ہم پڑھ کر آ
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِوَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھولے ہوئے تھے ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی تو تین جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ شاہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا مختلف مقامات پر ہے یہ تین مقام ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راکھ کے مانند ہوں گی ہوں گی تو صحیح دکھائی تو جائیں گی یہ تمہارے اعمال ہیں یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ ہوا منصورہ کر دے گی وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی اس نے کی کہ کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کے میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے امال ہم کا سراب بقیتی یا سب ہو زمان و ماں کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے وہ گزٹ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہاں پر اتاجا جاہ لم یجد حسین و وجد اللہ اندہ وفا و حساب و اللہ سری الحساب تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے مسلین کفرو برب امال ہم کر اماد نشتدت بہ ری ہو فی یومن آصف لا یقدرون مما کسبو علا شے ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے کوئی قوت حاصل نہیں ہے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے خطے بھرے ہوئے نیکیوں کے بڑے نیک کام کیے ہیں بڑے ثواب کے کام کیے ہیں خدمت خلق کے کام کیے ہیں فلاں کام کیے ہیں لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے ذال کا ہوا دلال البعید اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا بھٹک جانا بہت دور کا علم ترا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ای یشا یوزب کم اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا سب کو ہلاک کر دے گا وہ یات بے خلقن جدید اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا اس کی خلاقی اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے اس کی کریٹو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے وما ذال کا اللہ بے عزیز اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے مخلوق پیدا کر دے وہ برد اللہ جبی اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب فقال و آفا الدین استق برو تو کہیں گے وہ کمزور لوگ پسماندہ لوگ پیچھے چلنے والے لوگ جنہیں اپنے ان متکبرین سے اپنے سرداروں سے جنہوں نے استقبال کیا تھا ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبان دیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروں کار تھے آپ کے پیچھے چلتے تھے آپ کی زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے تھے آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے انا کنا لکم تبان تو ہم تو تھے آپ کے تابع آپ کے پیروں کار فحال انتم مغلون انا من عذاب اللہ من شے تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں قال اللہ حدان اللہ اللہ دینا کو وہ کورا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہم خود گمراہ تھے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا سوا ان علینا جزینا ہم صبرنا اب ہمارے حق میں برابر ہے ہم جزا فضا کریں بے قراری کریں روئیں چیخیں چلائیں یا صبر کریں مارنا من محیص اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں وقال شیطان اور شیطان کہے گا لما قوضی اللہ مرجا فیصلہ ہو چکے گا اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کے اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے کال شیطان اللہ قدلم ان اللہ وعدہ کم دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا وعد الحق اور وہ واقع وعدہ سچا تھا وہ وعد تو کم اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے فاخ لفت کم میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا وہ ماں کا ندی علیہ سلطان لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا 
میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا اللہ ان دعوت کم مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا دعوت دی میں نے کہا اس راستے پر آؤ بے حیائی کو اختیار کرو فلاں کرو یہ کرو ویمن لب کی تحریک چلاؤ فلاں تحریک چلاؤ میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی فست جب تم لی تم نے میری دعوت کو قبول کیا فلا تلومونی و لوم انفسکم تو اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو چونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں ورغلایا میں نے تمہیں بری راستوں برے راستوں کی طرف دعوت دی لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے اللہ ان داؤ تو کم فس تجب تم لی تم نے میری دعوت قبول کی میرے پیچھے چلے فلا تلومونی ولا ولوم انفسکم تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو ماں آنا بھی مسرخ کم نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں وہ ماں ان تم میں مسرخی یا نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا انی کفر تو بے معاشر تم ہو من قبل میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے یہ تم نے غلط کام کیا تھا تم نے تم نے اللہ کو مانا ہوتا اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے اللہ کی دعوت پر لب بیک کہی ہوتی تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا میری بات مانی اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا ان دی کفر تو بے معاشر تم ہو من قبل ان نظالمین لہم عذاب العلیم یقین ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے بہت خیر الزین امن عامل صالحات جنات تجری مطاط الانہار اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی خال دین فیحا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش بے ازن رب ہم اپنے رب کے حکم سے تحیت ہم فیحا سلام ان کی گریٹنگز ہوں گی ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں علم تر کئی فتر اب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اسلحہ ثابت و فروحہ فی السبا کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی کلمہ طیبہ سے عام طور پر تم مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک طلبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات پاک بات خیر کی بات عمدہ بات جو بھی کلام طیب ہے جو بھی حق کی بات ہے جو بھی بلائی کی دعوت ہے اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی ایک ایسے درخت کی ایک بہت عمدہ درخت ہے پھل دار درخت ہے اسلحہ ثابت اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے وہ فروحاف سما اور اس کی شاخیں جو ہیں اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں بلند ہیں توتی اکو لہا کو لہین بیجن رب اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے آم کا درخت ہے فصل کا وقت ہے آم لگے ہوئے ہیں یا اور کسی چیز کا درخت ہے اس کے اندر اکو لہا اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر وہ یدم اللہ المسال الناس اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لال لہم یا تذکرون تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کرے کہ نیکی کا کوئی کلام ہو نیکی کی دعوت ہو نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے کوئی بھی کام کیا جائے اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کیا جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے مضبوط ہے اس سے مسلسل جو ہے مل رہی ہے زمین سے نمو مل رہی ہے اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے اور اب وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا آپ نے خیر کی دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کیا ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی جہاں تک جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا اس کے برعکس وہ مسر و کل متن خبی ستن کشج رتن خبی ستن ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکار ٹائپ وہ درخت نہیں ہوتا جھاڑیاں سی ہوتی ہیں مثال گندی بات کی ایسے ہے گندی بات ہو بری بات ہو کل متن خبی ستن کشج رتن خبی ستن وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے اس تو سب من فوق الغرب جسے زمین کے اوپر اسے اکھاڑ لیا جائے جڑیں گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے نظر بہت آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے کوئی ہمت نہیں ہے مال من قرار اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھاڑ لیجئے کسی درخت کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھنکار اس کو اکھاڑنا آسان ہے کوئی اگر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں 
یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیص جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباست جو ہے اس کی اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے دولت ہے چاہے حرام سے کمائی گئی ہے خبیص دولت ہے لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے لیکن اس کے لیے دوام نہیں ہے اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا یوسبت اللہ الزین آمن بالقول ثابت فی الحیات دنیا اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے جما دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا اس کی استقامت اس کا صبر اس کا حوصلہ اس کے اندر جو بھی پہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت یہی قول ثابت ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر ایمان پھر حیات دنیا و فل آخرہ اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا اسی طرح انہیں سبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا وہ یو دل اللہ ظالمین اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وہ یف اللہ ما شاہ اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے علم طرح نظین بندن نعمت اللہ کفرن و اہل قوم دار البوار کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اللہ نے نعمت دی انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ضلالت خرید لی کفر اختیار کر لیا اللہ نے رسول بھیجا اتنا بڑا انعام کیا اس پر اپنی کتاب نادل کی اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں اللہ کے اس انعام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں وہ آلو قوم ہوں دار البوار اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لا کر جہنم کے گھاٹ پر آ کے اتار دے گا اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو اپنے متبعین کو وہ لے جا کر جو ہے وہ ہلاکت کے گھر پہ جا اتارتے ہیں جہنم وہ دار البوار جو تباہی کا گھر کیا ہے جہنم ہے یہ اسلح جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بے سل قرار اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے و جال اللہ انداز اللہ اور انہوں نے اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گبراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندازہ یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں بھی آیا تھا ولا تجل اللہ انداز تم طالب تو ند کہتے ہیں مد مقابل کو اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ماشاء اللہ و ماشیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں آپ نے فرمایا جال تنی اللہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے مشیت صرف اسی کی ہے ہاں اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی مشیت سے ہوگا عزن اس کا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداز مقرر کر دیے ہیں ضد ضد اور ند مد مقابل لے یو ان سبھی لے تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکے کل کمت تعوف کہیے اچھا رہ لو بس لو ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑانے ہیں اڑا لو فعین نہ مسیح رقم الدار پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے جانا ہے تمہیں آگ کے اندر کل عباد الزین آمن یہ کوئی مسلا تھا کہیے میرے ان بندوں سے اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے کل عباد الزین آمن یا یو الزین آمن نہیں آیا براہ راست کتاب مکی صورتوں میں میں نے کہا ہے شاز سورہ حج میں ایک جگہ ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے وہ علیحدہ ہے اس پر جب ہم غور کریں گے پورے مکی قرآن میں یا یو الزین آمن اصطلاح یہ خطاب نہیں ملے گا آپ کو حالانکہ اب یہاں کل عبادی اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لا ہے یا یو الزین آمن کے بجائے اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یا یو الزین آمن امت کے لیے خطاب ہے اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر جب کہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز رہے دو ہزار برس اب ان کو وہاں سے معذول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے یا یو الزین آمن یا یو الزین آمن اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی جو بھی اسلام کا دعویٰ کرے وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے 
کل عباد الزید آبن اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں یقیم السلاطہ وہ نماز قائم رکھیں وہ ان فقوم مار رکھنا ہوں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے سرم و علانیتن کھلے بھی اور چھپے بھی اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی من قبل انجات یہ یوم ان اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بے انفی ہے ولا خلال کہ جس میں نہ کوئی بے ہوگی نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی یہ آج بہت قریب ہے وہ جو آئے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے ہے یا یو الزین آمن انفق و بیمار رکھنا کم من قبل انجات یہ یوم لا بے انفی ہے ولا خلط ولا شفا وہاں تیسری شے کی اور کیٹیگوریکل نفی ہے وہ دن کے جس میں نہ کوئی بے ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی اللہ اللہ خلق سماوات ولرد و انظر ابن سما ما اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ پیدا کیا آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی فاخرد بہی میں نسمرات رزق القم اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق بس سخر القم الفل کل تجری یا فل بہر بے امر اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے بس سخر القم الانہار اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمے و سخر الکم الشمس و القمر دائے بین اور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں سورج کو بھی مسخر کر دیا چاند کو بھی کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں و سخر الکم اللہ و نہار اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس طرح اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قوائے طبیعہ ہیں یا اجرام فلکیاں ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بسات ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں بھی آیا تھا خلق لکم مافل درد جمیا تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بسات بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہیں یہ سب آخر کار اس زمین کی تخلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلند ترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسقر کی گئی تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں وہ آتا کو منکل نے ماسال تم ہو اور اس نے تمہیں دی ہے وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹمن بھی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے ہمیں کیا پتہ وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بھی جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فراہم کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہے بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورت ہے کس کس طور سے پوری کی ہیں اور کتنی لانگ چینز ہیں وہ کاز اینڈ افیکٹ کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حیثیت سے سائی بن کر تم نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کے سوال کیا ہے وہ ان تعد نعمت اللہ لا توسوہ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو احسان نہیں کر سکو گے تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو ان الانسان اللہ ظلوم ان کفار یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم نا انصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے فعال کے وزن پر کفار بہت ناشکرا مبالغے کا سیگا وہ اس کالا ابراہیم اور ابی جلحا بلد آمنا یہ سورہ بقرہ کا جو رکو تھا پندرہواں اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکے کو بلدن آمنا البلد آمنا اس کو بنا دے امن کی جگہ وہ جنوبنی و بنی یا نابد الاسلام اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا بت پرستی تھی قوم نوح کی بھی وہی تھی قوم ہود کی قوم صالح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی انہوں نے بتوں کو توڑا ہے بہت بڑا بت خانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے 
وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں تو اس میں فرمایا وہ اس قال ابراہیم اور ربی جال حاض البلد عامنا اے رب ہمارے اے رب میرے اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے وجنوبنی و بنی یا اور میری مجھے اور میری نسل کو جو اس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کے ہم بتوں کی پرستش کریں رب ان افضل نہ کثیر من الناس پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے فمن طبعنی فن نہ بنی تو جو کوئی میری پیروی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نو کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں اسی طرح شرک سے دور رہیں توحید کے راستے پر گامزن رہیں تو وہ تو میرے ہیں ہی مجھ میں سے ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن وہ من آسانی جو میری نافرمانی کرے غلط راستے پر چلے فن کا غفور الرحیم تو تو غفور الرحیم ہے اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت اب ابراہیم اواہ الحلیم منیب یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں بہت ہی یعنی نرم دل بہت شفیق بہت معروف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن ان تو عظیم ہوں فن نہ ہوں وہ ان تقفیر نہ ہوں فن نگا شاہین قدیر اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تو معاف کر دے تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے فمن طبعنی فن نہ منی ومن آسانی فن کا غفور الرحیم ربنا انی اسکن تو من ضروریتی بے وادن غیر زی ذر بیت کل محرم اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے ابھی تک اس میں رب رب چل رہا تھا ربنا انی اسکن تو من ضروریتی میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ضروریتی اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بے وادن غیر زی ذرعین اس وادی غیر زی ذرا میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بالکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں ان دا بیت کل محرم تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری ساری بہ گئی تھی اس کی دیواریں صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں جن کی تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وائس یرفا ابراہیم القواعد ابن البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بنا لے یقیم الصلاح اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں فج الفت من النا سے تحوی الہی تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے ان کے کوئی ہدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رزق کا بندوبست پیش ہو جائے فج الفت من النا سے تحوی الہی تو تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ور ذکم من السمرات اور ان کو رزق بہم پہنچا میموں کا لال لہم یشکرون تاکہ وہ شکر کر سکیں ربنا ان کا تعلم و مانفی و مان اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں وما یخفا اللہ من شعین فلرد ولا فل سما اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الحمد للہ اللہ وہ بلی کے برے اسماعیل و اسحاق کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاپے کے الر رغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے الر کے برے اسماعیل اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی الحمد للہ اللہ وہ بلی عدل کے بر اسماعیل ابا اسحاق مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے ان ربی رسمی و دعا یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے رب جالنی مقیم صلاح پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں 
تو امن ضروریتی اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں ربنا و تقبل دعا اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرما رب فرلی پروردگار بخش دے مجھے ولے والے دیا اور میرے والدین کو ولی مومنینا اور سب ایمان والوں کو یوم یقوم الحساب جس دن کے وہ حساب قائم ہو ولا تحسب اللہ غافل نما یا ملوظالمون اور تم ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں انما یو اخر یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے انہیں ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے رسی دراز کر رہا ہے مہلت دے رہا ہے انما یو اخر ہوں یوم اس دن کے لیے تشخص و فہیل ابسار جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گی مہتعین اب اکنعیر وسحن وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر ملے ہوئے ہوں گے ان کے سر لا یار تد و الحم طرف ہم ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی وہ افاد تہم ہو اف عید تہم ہوا اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے یہ میدان حشر کا نقشہ ہے اس میدان حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے مہتعین دوڑتے ہوئے ہوں گے مکنی روس ہم اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے شاید کے اوپر سے کوئی کڑک ہو کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہوں لا یرتد و الحم طرف ہوں ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی وہ افدت ہم ہوا اور ان کے دل ہوا ہوں گے وہ اندر الناس اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو یوم یاتی ہم العذاب کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر فیقول الزین ظلم ہوں تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی ربش اختیار کی تھی ربنا اخرنا الا اجل قریب پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے اس وقت کو ذرا ٹال دے اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے نجب دعوت کا ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے لبیک کہیں گے ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے و نہ طبی رسول اور رسولوں کی پیروی کریں گے اولم تکون اکسب تو تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے ماں لکم من زوال کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے ہماری حکمت حکومت ہماری سطوت ہماری طاقت ہمارا دبدبہ ہمارا یہ ساز و سامان ہماری یہ جائیدادیں ہماری یہ شان و شوکت اسے کہاں سے زوال آ جائے گا اولم تکون اکسم تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے ماں لکم من زوال تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں بس سکن تم فی مساکر لذین ظلم ہوں اور تم رہے انہی لوگوں کی انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسا ہوں وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی کہیں قوم سمود آباد تھی کہیں یہ قوم مدین آباد تھی کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لوت کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ تو تم رہے انہی بستیوں میں جو ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر وہ تبیہ نہ رکھوں کیفہ فعال نہ بھی ہم اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 سلوک ہوا ان کا ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا وہ ضرب نہ لکم المثال اور ہم نے تمہارے لیے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیے تھے فذکر ہوں بے ایام اللہ جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے ان کوئی نصیحت کیجئے وہ قد مکروں مکرہوں اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی جیسے تم چالیں چل رہے ہو اے قریش تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی نوح کے قوم نوح کے سرداروں نے اور قوم عاد کے سرداروں نے اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا پشت پناہ تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کون سی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے وہ مکروں مکرہم و اند اللہ مکرہم اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں ان کی کل چال ہے جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی اور اس کے عزم کے بغیر وہ ان کا نہ مکرہم لے تضور امین الجبال اور واقعہ تو یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اسے پہاڑ ٹل جائیں اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مکر سے ان کی چال سے ان کی سازش سے ان کی نیشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے اللہ کا کی جو مشیت ہے اس میں سر منہ فرق نہیں آ سکتا پہاڑ نہیں چل سکتے فلا تحسب اللہ مخلف وعد ہی رسولہ تو ہر گزمت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع کا سیغا آ رہا ہے سارا کہ یہ ہی داستان دہرائی گئی ہے ہر مرتبہ اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی 
قطب اللہ الاغلبن انا و رسولی اللہ نے طے کیا ہوا ہے لکھ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے یہ تو اللہ نے طے کیا ہوا البتہ درمیان میں اونچ نیچ آئے گی تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں ہوں گی اور وہ سارے معاملات ام حسب تم ان تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباسا والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذین امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب اسی طرح کا معاملہ جو ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا کامیاب وہ ہوں گے ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئیں اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں ان اللہ عزیز انتقام یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض جس دن کے زمین بدل کر کر دی جائے گی کچھ اور یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے بھی ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا دک قتل ارد و دکن دکا کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر وائز الارد و مدت زمین کو کھینچا جائے گا تو یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم جو اس کے اندر لاوا موجود ہے اب بھی موجود ہے وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی یہ جو کچھ بھی قصر زمین ہے برسر زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و عرضی کے اندر یوم تبدل الارض و غیر الارض جس دن کے ہم بدل دیں گے اس زمین کو اس زمین کے سوا کچھ اور کچھ اور شکل ہو جائے اس کی ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی بس سماوات اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ جو میں شمس و القمر سورہ قیامہ میں آیا ہے چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے تو یہ جو بھی جو بھی یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فزیسٹ ہیں دی میکینکس آف دی ڈومس ڈے اس پر میرا پیشنس بھی ہے تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جو اس سے پہلے جس کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعد انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ جو قیامت ہماری اس دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن نہیں اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا کہ ایک فرد جو ہے زمین بھی ہے اس کا نظام بدل جائے گا تلپٹ ہو جائے گا اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی اور اس کا جو یہاں کا نظام ہے فلکی اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماوات و برز اللہ الواحد القہار اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القہار ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے وجا رب کم المل کو سفن سفا دکت الارض و دکن دکا وجا رب کم المل کو سفن سفا اللہ تعالیٰ بھی آئے گا نزول اجلال فرمائے گا کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے کیا اس کی شکل ہوگی ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں آس سبا دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا نزول فرمائے گا اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی تو اللہ آئے گا وجا رب کا ولبلا کو سب فن صفا و جی یوم زم بے جہنم اور جہنم بھی نکالی نکال کر باہر کھڑی کر دی جائے گی یوم تو بدل الرد و غیر الرد و سماوات و برز اللہ الواحد القہار و ترل مجرمین یومین مقررین فی الاسفاد اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں کے اندر سرابیل ہوں من قطران ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو وہ تخشا وجوہ ام النار اور ڈھانپ ڈھانکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ لے یج جی اللہ کلّہ نفس ما کا سبت تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر زی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ان اللہ سری الحساب یقین اللہ تعالیٰ اللہ کو حساب دینے میں دیر نہیں لگے گی حاضہ بلاغ الناس ولی یون ضروبی یہ ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے 
پہنچانے کی ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے اللہ صاحب صلاۃ وسلام کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں اب ان کے ذمہ ہے تمام انسانوں کو پہنچانا ہادا براغ الناس ولی یون ضرور بھی یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اس قرآن کے ذریعے سے بےہی اس کے ذریعے سے یہ سورہ نام کی آج بھی یاد کر لیجئے یہ اوہی علیہ حاد القرآن لے ان زیر کم بہی و من بلغ یہ قرآن میری جانب وہی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے یون ضرور بہی ولی یالمو انما ہوا الہ واحد اور تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ تو اللہ ایک ہی الہ ہے واحد اکیلا ولی یہ ذکر اول الباب اور تاکہ جو ہوش مند اور عقل والے لوگ ہیں وہ اسے نصیحت اخذ کرے صدق اللہ العظیم یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی تو ذرا نوٹ کر لیجئے تھوڑا سا وقت جو ہمارے پاس باقی ہے یہ جو اب تیسری صورت آ رہی ہے اس اس چھوٹے گروپ کی سب گروپ کی صورت الحجر اس کا اسٹائل بالکل مختلف مزاج منفرد لیکن اس مجموعے کے اندر جو ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ بالکل منفرد ہے جیسے سورہ یونس سورہ ہود جوڑے کی شکل میں سورہ یوسف منفرد اگرچہ اس کا ایک جوڑا ہے اور وہ ہے دوسری جگہ پر سورہ تاہا وہ ہم جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات واضح ہو جائے گی دوسرا سب گروپ اس میں یہ دو صورتیں تقریباً ایک مزاج کی ایک ایک ان کے درمیان جو ہے نسبت زوجیت سورہ راج اور سورہ ابراہیم میں تیسری سورہ سورہ ہجر ہے اب اس میں جو فرق ہے نوٹ کیجئے سورہ راج کے چھ رکوع ہیں اور تینتالیس آیات ہیں گویا کے سات آیات فی رکوع کا حساب بنتا ہے سورہ ابراہیم کے سات رکوع ہیں باون آیات ہیں ساڑھے سات آیت پھر رکوع سورہ ہجر کے چھ رکوع ہیں ننانوے آیات ہیں ساڑھے سولہ آیات فی رکوع آپ کو ملیں گی یہ اصل میں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو اسلوب کا یہ فرق نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں ردم بہت تیز جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں تو ان کا پاٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے دریا کلہار جس نے بھی دیکھا ہے دریا سوار دیکھا ہے کالام میں یا کہیں اور تو ان کی چڑھائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ دریا سندھ یہ پورا جو ہے یہ شاہ رائے ریشم جو ہے اس کے ساتھ دیکھیے تو نیچے معلوم ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی لکیر پانی کی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن جب وہی دریا آتے ہیں میدانوں میں تو اب آپ کو معلوم ہے دریا سندھ جب دریا خاں کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ چودہ چودہ میل چوڑا بھی ہوا کرتا تھا بارشوں کے زمانے میں چودہ چودہ میل چوڑائی اسی طریقے سے نیچے باورپور کے ایریا میں تو یہ فرق ہے اس ان آیات کا جو ابتدائی بکی صورتیں ہیں آیتیں چھوٹی چھوٹی ان میں سوتی آہنگ بہت نمایاں اس میں ایک موسیقی اور زنا کا پہلو بہت ہی واضح اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں کھل کھل کر آتے ہیں بڑی جو جو مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں اور قیمت آیات ہو بعد میں جو صورتیں آئی ہیں مکی دور میں ہی ان مزاج بدلنا شروع ہوا درمیانی دور میں کچھ اور اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں لمبی لمبی ہیں اور یہ چیز جا کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے ایک ایک آیت آیت الکرسی آیت البر وہاں پڑھ چکے آیت الدین ایک آیت کتنی بڑی پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمایاں نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورہ قاف میں دیکھتے ہیں سورت النجم میں دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں سورہ ملک میں دیکھتے ہیں یہ جو صورتیں ہیں آخری جو دو گروپس کی ہیں انہی کی طرح کی ایک صورت یہ سورہ ہجر ہے اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی چار سالوں کی صورت ہے اب یہ کہ مصحف میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے اب میں بہت ہی جرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ عالم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان صورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی منوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے مضامین جو ہیں تقریباً ایک ہی طرح کے دورا دورا کر آ رہے ہیں وہی ایک ان کا مطالبہ معجہ دکھاؤ حصے کو نشانی دکھاؤ اس کا جواب تو رد و قدح جو ہے یہ تمام صورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں پانچ صورتیں ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے تو گویا کہ اس منوٹنی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ختم کر کے اور ابتدائی دور کی ایک صورت جس کا مزاج مختلف ہے ان صورتوں سے اس کو یہاں شامل کر دیا گیا البتہ یہ ہے کہ سورہ شعرا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سو ستائیس آئے ہیں اس کی کل چودہ رکوع ہے تقریباً یہی اوسط بنے گا اس کا سولہ سترہ آئے ہر رکوع کے اندر سورہ شعرا اس سے بہت مشابہ ہے اس سورہ ہجر کا مضمون دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے 
اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی اور یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں اب دیکھیے کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو تیرہویں پارے میں شامل ہے اور اس کے بعد پوری صورت جو ہے روباما یا ود الدین کفر یہ پوری جو ہے دوسرے پارے چودہویں پارے کے اندر ہے یہی صورت ہم دیکھ آئے ہیں سورہ ہود کے اندر سورہ ہود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو گیارہویں پارے میں تھیں اس کی پانچ آیتیں جو ہیں یہ گیارہویں پارے میں اور باقی پوری صورت بارہویں پارے میں تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں وہ بات کے زمانے میں کی گئی ہے اور اس میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا جبکہ منزلیں پوری پوری صورتیں تین صورتیں پانچ صورتیں سات صورتیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہے پوری پوری صورتیں یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور منزلوں کے اندر بھی منزلوں کا تذکرہ چونکہ دور صحابہ میں بھی پایا جاتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام را یہ اس سلسلے کی آخری آیت صورت ہے اب علی فلام را پانچ صورت علی فلام را سے اور ایک صورت علی فلام میم را تل کا آیات ان کتاب و قرآن مبین یہ اللہ کی آیات اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں رونما یا ود الدین کفر القان المسلمین ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے وہ وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا زر ہم یا کلو یا تمکتا ہوں اے نبی چھوڑیے ان کو نظر انداز کر دیجئے اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے یہ کھا پی لیں تمتو کر لیں فائدہ اٹھا لیں زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے جو چڑھنا چگنا ہے کر لیں وہ یل ہے ہم العمل اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں یہ جو یل ہے ہم العمل ہے الہا یل ہی الہا ان غافل کر دینا حدیث میں آتا ہے ماقل و کفا خیر مما کسر و الہا اگر کوئی شے کم ہے لیکن کفایت کر جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دے اگر زیادتی ہے فراوانی ہے رزق کی سر و سامان موجود ہے ہر چیز کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ سے غفلت ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو ماقل و کفا خیر مما کسر و اللہ اللہ کو متکاثر وہ صورت مبارکہ دیر میں رکھیے وہ یل ہے ہم العمل طول عمل کہلاتا ہے یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے میں یوں کروں گا پھر ایسے کروں گا پھر اس طرح کروں گا پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا اس طرح آگے بڑھوں گا اسی میں مگن رہتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے فصوف یا لبون تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے گی وما لکنا من قریت اللہ و اللہ کتاب معلوم اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا ما تسبق و بن امت نجلہ و ما یستاخرون اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ آگے ہو نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے وہ وقت تو معین ہے اللہ کا تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پر جن کا عصیب کا سایہ آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا لہذا با محاورہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص قالو یا یو اللہ اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ زوم ہے جس کا گمان ہے نزل علیہ ذکر کہ اس پر اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہوا ہے یا دہانی نازل ہوئی ہے ان نقل مجنون ہمارے نزدیک تو تم دیوانے ہو گئے ہو معاذ اللہ سما معاذ اللہ لوما تاتینا بالما لائقت ان کن تمن صادقین کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو مان نظر الملائکت اللہ بالحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ فرشتے تو آتے تو عذاب لے کر آتے ہیں فیصلہ لے کر آتے ہیں فرشتے آئے تھے حضرت لوت کی قوم کے اوپر اور صدوم اور آمورا کی بستیوں پر عذاب لانے کے لیے آ گئے تھے تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں مان نظر الملائکت اللہ بالحق وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لیے آتے ہیں 
وبا قانون ادو منذرین اور پھر انہیں کوئی اور پھر مہلت نہیں دی جاتی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یقینا ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قران کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جہاں تک تو تعلق ہے انا نحن نزلنا الذکر کا تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی تورات بھی اللہ نے نازل کی ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں انا انزلنا التوراۃ فی ہے ادم و نور فی ہا ادم و نور انجیل نازل کی ہم نے اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن دوسرا ٹکڑا انا له لحافظون ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ صرف ایکسکلوسو ہے معاملہ قران کا اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالی نے ضمانت نہیں دی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو ابدی ہے جو کامل ہے وہ ابھی آنے والا ہے لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہے نامکمل ایڈیشنز ہیں یہ تو یوں سمجھ لیا کہ انٹریم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئی ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے ندی قران میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں وہ جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی نمبر دو کیا تمہارے ندی قرآن محفوظ ہے یا نہیں اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وہی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کام ابس تو نہیں کرتا ضرورت کے بغیر نہیں کرتا کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی وہی جاری رہنی چاہیے اس کا جواز ہو جائے گا یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی محفوظ نہیں رہی تب بھی وہی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواز پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے تو پھر اجرائے وہی یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام احمد قادیانی نے کہ وہی تو ایک نعمت تھی کیسے بند ہو سکتی ہے وہی کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اجرائے وہی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی انجیل میں نہیں ہوئی تھی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ ہو گئی ہو جو کہ پھر وہی کے ذریعے سے اس کی تصحیح ہو سکے اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وہی کے جاری رہنے کے لیے موجود نہیں ولاقد ارسلنا من قبل کا فیشیا الاولین اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی اگلی جماعتوں میں اگلی قوموں میں یہ شیعہ اس علیحدہ ہو جانے والے کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئیں نسلوں کے اندر حضرت نو علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی ان کے تین بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں تو یہ گویا کہ شائع ہونا علیحدہ ہونا پھیل جانا پھیلتی چلی گئی وما یاتی ہم رسول اللہ قانو بھی استحضون اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جب بھی کبھی آیا مگر وہ استحصائی کرتے رہے تبصر کرتے رہے قزال کا نسل و کو فی قلوب المجرمین اسی طریقے سے ہم اس کو چبھو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر مجرموں کے دلوں میں جا کر وہ چب جاتی تھی وہ بان سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے لیکن چونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی تو وہ استحصا کرتے تھے لا یو منو نبی وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر وقت خلط سنت الاولین اور اے نبی یہ پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے جیسے آج آپ آئے ہیں یا از ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے ایسے ہی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے کتابیں ان پر نازل ہوئی لیکن یہ کہ انہوں نے مان کر نہیں دیا وہ لو فتح نہ علیہ باب من سمائے فضل یارجون اور اگر ہم نے اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہ کہتے لقالو ان نما سکر تب سارونا کہ ہماری تو نگاہوں پہ کچھ جادو کر دیا گیا شکر کر دیا گیا نظر بندی کر دی گئی تھی بل نہ قوم مسحرون حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آ گئے تھے بارک اللہ علیہ وسلم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر الحکیم